电话给我干嘛？店长，我想问一下，菜都没有，怎么补菜啊？什么怎么补菜？你不是跟我说菜都有吗？刚刚两个年轻人，人家那群体很符合我们今天节日调性，我一进去菜没有了。我想请问一下，菜在哪儿？您跟我说菜有，厨师跟我说菜断了，您跟我变出来什么？可是我看到的是上面都有菜，一分钟不到，菜都没了，菜一下被变空了是吗？不是，你现在冲我发火没有用啊！我没有冲您发火，菜是您的服务责任，进客群是我的责任，对不对？不是，我就想说你们的那些计划有没有跟我说？营业到九点半，没有跟您说吗？你要跟我说有多少人，对不对？有多少人？我要能预先清楚的话，我还需要这样跟您说吗？一千五百人客量今天超了吗？我想请问一下，那我不能老是盯着我的菜呀，我有我的事情、啊。我当时那么相信你，所以你是觉得我是在骗你吗？是我一进去，我有必要骗你吗？这个、哎，别别别，哎，电脑电脑，消消气消消气。我这么相信你，然后人家一我一进去亲眼所见，我真的觉得我都已经是全力在配合了。如果你觉得我在欺骗你，那么我也不知道该说什么。不好意思，他他也是。他也是拉客辛苦的一些，不是我就想说我，我也我也不能说我专门在那看着菜吧，我也有我的事情，我明天还要营业。对的，你们有什么计划也要跟我说一下，所有的计划都是临时的，你让我怎么办？太难为你了，真的，我们给您添加很多那个苦逼子的麻烦，然后要我帮你拿点纸，稍等，嗯。树总也第一次看这段嘛，自家的这个店员的那个。女孩哭的时候，那个委屈。她哭我知道，但前面这个事情呢，我并不是了解那么清楚。嗯，通过这个片子一看，我就更清楚了。嗯，啊，是这样。那您觉得呢？您能理解司俊逸的发火吗？嗯，能够理解。包括店长为什么哭，就各有各的难处，还是这里面存在一个这个相互沟通的问题。嗯，其实思思跟店长各有各的立场。这个原因还是因为他们前期其实没有跟。呃，老店员们变成一家人，一家人，所以他店长都说：“你看，我已经很配合你们了，你们还要怎样？什么？你你们都临时通知我的，你们走了，我我明天还要，我们还要再开业呢。你你们把东西都消耗了，我们谁知道会有这么多人？”对，就是思思呢，他不知道，其实真的要做到这么多人，店长和后厨承受的压力是极大的，他一定要事先把话说得很清楚，所以前后的矛盾就是没有沟通的问题。我们也看到微博上，其实有很多的网友在问，就是工作里面，当你的同伴出现失误，最后导致这个结果可能工作没有完成的时候，我们怎么办？我觉得是这样，就是在活动现场或者是任何事情正在进行当中，我们先要把这个事情给做完了，然后等秋后算账复盘的时候，我们再互相找一找问题是在什么地方，然后我们心平气和的去沟通。嗯，尤其是在他们各自的角度，其实他们都没有问题。对。都是为这个事好。西坎其实对于一个团队来说，可能更是因为出现任何问题，最后的结果都是大家一起担着，一起承担。所以你们团队里，比如说有其他的小伙伴出现失误，但最后这个差的后果是大家一起担，你怎么办？那能怎么办？因为我们已经是个团伙了，对不对？团伙不是团体吗？啊、团体，呸<笑>，怎么回事？不不不，这这这个东西肯定是。一起担的，然后更多呢，我能自己去思考，能自己去反思的。只有说，大家其实是每个人做好每个人自己嘛。那我身为队长，我可能就觉得他们的一些错，其实也是我没有及时去沟通的责任，因为我们是利益共同体，我们是需要一起去战斗的。思俊，我跟你讲一下啊，你不说，我刚才跟店长沟通一样，嗯，就是我理解你跟店长每个人都有他苦衷，是，我首先讲一下你的苦衷啊哈。今天我们七个人要冲这个一千五百人的这个目标，嗯，然后你发现有些顾客，你辛辛苦苦的引流过来，他进去之后离开，因为我们的菜品没有备上，对，对吧？你很生气这个，那我也刚才也跟店长沟通一下，我跟你解释一下店长他的苦苦衷，嗯哼，就是首先一家门店。一千五百个货，包括我们的苹果机跟我们的包制白饼，它的制作流程更加复杂，它会有更多的人，会消耗更多的特有的物料。对 ，OK。那店长他其实是从我们别的门店特意去调了一批货，保证我们七八点之后还有菜品能够卖给顾客。他已经在很尽力的去帮我们去做的。要如果他不从不调货的话，我们七八点钟之后就没有菜卖了。我们根本无法达到现在的这个成果，所以他今天忙完一天之后，被你这么一说，也会是很感到非常的委屈。但是我觉得不管怎么样，不论店长还是我们
，都是希望今天能达成这个 KPI， 在这么多人面前证明我们旗舰店有一个好的实力。其实情绪的发泄是帮我们解决不了任何的问题的。对，其实我想一下自己优势，可能也就是在引流这个方面有优势，所以我中午时候很卖力。嗯，我看到你今天对很卖力。我下午时候也很希望卖力，可能虽然有点累或怎样，但是我也希望卖力，因为其实之前那个阿飞哥其实有段话很打动我，就说你给我三个礼，我给你三百万。然后我当时说。你给我三个三百万，我给你十三个亿，就是说十三亿，全国中国人都知道这个理由。然后阿飞哥突然对我眼神很亮的感觉，你知道吗？我当时觉得很有信心。就那次上美影事件之后，阿飞哥眼泪失去光，然后我还跟学姐说说，我希望在这个这个实习结束之前，我说阿飞哥的眼神里回到光。所以我今天非常努力，希望把我们引流能引得非常好。都是想努力，我们都能看得到你的这个努力，真的。因为我知道能力在哪，所以我就很希望阿飞哥能够回去对我曾经的期待，因为他那个眼神的光真的很大，很打动我。结果今天我就会说，我们不要钱，我很希望冲破两千，所以我非常努力，你知道吗？哪怕说后来人很少，我就想说，那我们目标群是年轻，年轻不多，我能抓一个是一个，我想说哇，我们抓两个，结果一进去就出来，我就很伤心，我说为什么要出来呢？今天你做出这样的一个努力，我很感动，我也能够收到你想要赢的那个必胜的那个信心。对，我能感受到，而且你刚说的时候，内心其实有很大的触动，所以稍微收拾一下自己，好吗？好。然后一定要记住了，团队合作的时候，你不能保证每个团队的成员都像你这么优秀，或者都能像你这样去付出。第二个，在团队里就要有像你这样敢于说真话的这个环境里有。但是可以在事后说，指明的讲出来，你的这个情况当时让我很不舒服，怎么样？但是后来我自己也调整了，因为我不会因为你的失误导致我的情绪会失控，这是你一种成长，内心的一种成长，好吗？调整调整。好的好的。OK 啊、oh,。好的好的。OK， 飞哥。完了以后可以跟我再聊聊，如果心里放不下， oh. 好不好？在职场里面，情绪崩溃是不是每个人的必经之路？<笑>就感觉我们看到的每一个人都要崩溃一次。<笑>当你长大了之后，你会发现眼泪和情绪解决不了问题，而只会让矛盾激化。所以在任何时候，当你想要发情绪时，我爸爸教给我的：深呼吸一口，想三秒钟，也许你想说的话就不用再说出来了。我特别特别年轻时，我就妈妈发脾气，我说我现在觉得这是最不应该的。对。最不应该的，对你把最不好的情绪往往都带给了家人，这是最不应该的一件事情。我不知道你们有没有发现啊？现在很多的人很善良，他们的善良都是看到新闻呀、啊，他们会流泪，会去给别人这些啊，会养一只小猫小狗，但他们恰恰忘了自己其实有父母很少去陪伴。当你年纪越大，越有家人，越有孩子的时候，你会越发现，哎呦，我真的很愧对我们的父母，也愧对我们的老人，因为。当你真的想陪的时候，他们已经老去了；当你真的想坐在他们身边的时候，可能他们已经不能再陪你说话了。就是有一次，可能我自己就是连连轴工作，我很累，然后可能工作那次的工作可能又不是很顺利，我就攒了一肚子火。然后突然，我爸跟我叨叨一件什么，也是一件可能会让我烦的事儿，但是远不至于我爆发那个情绪。然后我就冲着我爸劈头盖脸的暴骂一顿。然后我后面每次想到这件事儿，我都就是很难很,很难受。但我爸当时就是听着，什么都没说。我觉得发火不发火都会让家人不舒服。像我就是属于不说型的那种，因为我就说了他们解决不了，他们会更操心。不用，我记得有一次就是我也是工作很不顺心嘛，但我每天回家就路过客厅，我奶奶我回来砰一下就会跑到我的房间里。然后呢，我就怕我，比如说我奶奶一问我，我就会。哭鼻子，然后那不是让老人上火吗？然后那几天我都是这样过的，就自己消化。还有一天呢，然后就我奶奶就回家自己家住了，然后我就在客卧的洗手间发现她住的那几天，就是洗发水什么的都是那种，比如用没了的，或者是这种赠品的那种，有的东西都是酒店顺过来的那种。然后我觉得就很愧，就很愧疚，就很忽略她。后来我觉得，你说难道你跑回房间，家人就不知道了吗？那那为什么他没有问你说家家水怎么没了呢？你给我拿一瓶。所以其实就，有的时候你都不知道你，该说还是不该说，就。知道。其实我在春晚的时候啊，演了一个叫《机场姐妹花》的小品、嗯，里边的妈妈和姥姥的声音都是真的，我妈妈和姥姥的声音。嗯、我姥姥已经九十三岁了，当然她，没有得阿兹海默啊，但里边她是，用话语饰演了一个得了阿兹海默的这样的一个老人。但是，其实很多老人家
是很难健健康康的活到那个年纪的。所以，当我们在长大的时候，他们已然老去，他们的今天就是我们的明天。所以，你要身体力行，给你周围的人看到你是如何对待家人和父母的，你的孩子也会受你的影响。它是一个传承。嗯。大家不要错过我们今天的老乡鸡乡村电音节活动，让我们在这个周五尽情的放松自己，释放青春。我们想不想买一杯酒或者冰淇淋？几几点就关门？一会儿就关门了，来不及的，很快就卖完了。在这里，这里<笑>还差多少啊？我们现在多少了？这里是一千四减。哦，快了，快了，快了！你快点，你在我们门口拉一下客。如果您想在周五体验餐馆和酒吧的融合，那你一定不能错过地下二层的老乡鸡。还有姐姐们吃过吗？我们这老乡鸡今天晚上因为第一天开业，然后有些活动，进去了解一下吗？我可以给大家讲一下一下，就挺活活跃的一个气氛这样的一个情况。冰淇淋，冰淇淋来一个，来一个吧，来一个，来一个，冰淇淋来一个。现在只有番茄味的了，香菜味的卖完了。冰淇淋不错，很热卖。加油加油，最后冲刺。嗯，到没到？九点半。哦吼。王伟，我我们俩在这边把那个。王伟，我讲，我刚刚已经同步过了，但是后面还会有更新的啊、哦。我在系统里面也有看到那个，等等一下，我们坐那边。哦，他们这有一单单有钱，他们根本不用那个荧光棒。那你算吧，那你 KPI 一四八三人，然后再加上外面男的，那就肯定超过一四八三。里面就已经一四八三了。我看你们统计了，我先承认统计好了吗？好了好了，那给了四十七单，四十七是吧、嗯？差一点点，我告诉你。现在我我我告诉一个，不是官方数据，还不是正宗数据，啥玩意儿？过了，没有骗他。<笑>是过了，应该是过了，一五一五哦。你看他的表情就是过了，闭着眼睛。哪来的？有有有有有。我跟你讲，你知道我最担心什么吗？我最担心冲到两千五百单太堵了，这个把我们叫停。啊？怎么这么烦呢？你这人。<笑>而且你数据数据也可以更新一下，不一定那个最终的。<笑>哎呀。啥感觉？累，就是累，但是也很有成就感。一辈子可能也不会有这种像像像这几次这样大起大落的体验吧。基本上没有了，这一辈子。那我就跟大家最后一次再复盘一下吧。那我先来吧。我今天主要负责就是我们整个服务区域。我们后面用运营的时候，前面还是会摆放正常的桌椅。我觉得这样子会对。啊、呃，就整个运营来说，还是店来说，都会比较简单一点点。就是了解了顾客真正的需求是什么。对，我首先先肯定一下，星辰确实他的领导能力非常好，尤其是今天吧，出现很多冲突的时候，他都会站在双方角度去讲。其实这点令我来非常欣慰的，因为他是我们几个年龄里面最小的，我觉得真的很欣慰。我没想到他们讲出那些话，其实挺震撼的。我觉得整体团结性是有增加的。在中午的时候，我比我上次在合肥的时候还慢了，我嗓子直接喊哑了。其实晚上的时候，如果你们去听声音的话，其实我嗓音喊破了，我还在努力。是因为我觉得我们的目标是不止一千五，我把我的努力说出来了，我的结果就为 KPI。的确，今天我们思思不管是从主持，还是策划活动，还是做游戏，还是拉客，他真的是，我觉得他拼尽了一百二十分的努力，去想要尽量为我们达到客户。他今天业务确实不错，嗯，对的。就昨天想的是，因为我们在白玉兰出了两个限定菜品嘛，就是想单独为他开设一个摊位。是因为我们正好有电音节，然后又卖鸡尾酒，想着就是可以出那种小份菜，或者是方便顾客带走的菜。但是今天就是事实，就是证明我们的想法是错误的，因为我们就是今天菜品在外面的销售量比较惨淡，然后后面就主要精力都放在那个冰淇淋和那个鸡尾酒上。就是我感觉我有点粗心，昨天就是虽然说检查了物料核对了东西，但是有一两样东西还是有遗漏的嘛，所以导致昨天晚上。情况感觉有些仓促，好在就是音乐和思思都帮我及时解决了，就是谢谢我的伙伴们。然后今天也做了很多新的冰淇淋，供应量也跟上去了，所以今天就一切都还比较顺利。幸好有这个冰淇淋，嗯，太聪明了。我觉得真的今天确实我们摊位遇到了很多的困难，很多时候我都觉得这种是一些低级的错误，但是我们的冰淇淋区，我们的鸡尾酒区。
贡献了不可忽视的一大部分的数据。是的，是的。所以我非常开心，小猪完成了，完成了。谢谢谢谢，来自领导的夸赞。<笑>我今天主要是负责最开始的一个开幕式，包括还有剪彩仪式。我觉得最开始的一个开幕仪式还是比较好的。然后上午的话，主要就是引流，然后其他的话就没有什么太多的。我觉得整体都很默契。那我觉得作为一个团队的一部分，不光感觉到爱，还是感觉到了就是呃一个可以容忍我们成长或者犯错的一个一个机会吧，空间对。然后也很开心，可以在这里面跟大家一起努力，然后把这个店这个目标完成了。对对对，我现在坦诚的讲啊，今天早上我来的时候，对我们七个人当中最没有信心的就是 C C， 然后包括因为是昨天我跟他也有一些争执，关于开业时间的一个调整，其实我是当时有点上火，但是今天现在一天看下来，我觉得他今天有好几个地方是惊艳到我了，所以首先对不起，昨天让你发了火，他他很聪明，他每次都会总结自己，然后给人道歉。你成功的击碎了我的怀疑，我觉得这个是要点个赞。谢谢领导的肯定，道歉是一种能力。哎，但我发现他们比较擅长肯定别人，也非常勇于肯定自己。哎、你看每个人在总结的时候也都会说：“我哪儿做的不错不错。哎”不肯定一下自己怎么活呀？<笑>但但有的时候我们可能就是有的时候不好意思自己夸自己。<笑>三位你自己你，你自己说一说。我自己啊。嗯，我客观的来说，我觉得我自己和整个团队关于今天开业成果，啊、呃，我打个分的话，只会给六十分。哇、哦，好谦虚，他竟然这么谦虚，很难得，我感觉。太多的失误了，太多的没有预料的东西了。我们开业之后，没有做足够的预案，像那个一米线运来的时候，已经是大排长龙了。我们也没有提前思考好怎么去规划。然后摊位这方面，今天最大的失败就是我们那个卖特色菜的摊位，只卖出了几份，这个是需要我们反思的。然后空间设计这一块，我们可能一开始觉得电音节会很吸引人，但是到最后我们发现没有顾客真的愿意站在那边吃饭。然后从顾客外面视角看来，尽管里面在放很多电音，但是很多的桌子都是空着的。就算我们里面就餐区很广阔，但是如果说路过看到这样的情景，其实是。并没有那么好的。那么到下午的时候，哦，我们这个小组在跟店里运营组交流的时候，发生了很多的失误。那比如说，我们本来是打算下午五点钟就开始，结果四点五十六分的时候跟我说五点二十才能开始，还需要二十分钟时间后厨。需要二十分钟？为什么？就是因为在切菜。然后导致我们因为这个丧失了很多的可以拿到的客源，这个也是需要反思的。那么到。晚上的最后，就很多的物料没有跟上，只有一个香菜的了，香菜的没了。现在所有菜都断了，哦、是这个意思。断了是吗？那这个也是需要反思的。那么整个一天下来，其实是出现了很多的失误。尽管我刚才基本上是表扬了所有人，但是作为一个队长，我只给六十分。对。爸，袁新成今天好谦虚。Hello， 小伙伴们。哈喽，小伙伴们。哈喽，走，我们去吃饭啊！啊，今天都累死了。哇哇哇！火锅最能治愈。大手笔啊！哈喽，欢迎厂长。厂长。来今天晚上啊，见到你们，我真的很开心啊。我当初啊，把这个任务交给你们以后啊，还是捏了一把汗。毕竟开一个店啊，真的非常不容易。从你们这个过程中间，能够看到啊，大家既能够潮流创新，又能够实干认真，这个是非常难得的。从你们身上我也看到了我们未来的希望，我们老乡姐的希望。最后啊，我宣布，啊，我们老乡鸡上海百玉兰店圆满开业，大家超额完成了我们百玉兰店的开平安。我们的整个的客单数
是一千五百二十九。好险！哇、啊，干杯！幸运！干杯！干杯！干杯！树总，您啥时候知道 KPI 这词儿的？哇，那还蛮早。哦。我觉得新城今天好谦虚。树总给他们打多少分？这个呢，不能不能按照我们这一种做了这么多年。去去看待这个问题，因为他们毕竟是，呃，刚刚进入职场的一个小白。从这个角度，我觉得我要给他们一百零一分。哎呀，说的话。呃，为什么呢？就是多那个一分，就是让他们骄傲骄傲。嗯，哎呦，你就骄傲去吧。<笑>珍珠呢，作为相对成熟的职场人，看到他们这一次的职场表现，最后的结果，你觉得打多少分？我觉得他们的这个完成度，在我看来已经很高了。就是像之前那个苏总有说，一般性筹备一家新店需要半年的时间、嗯，但我们这个节目其实录了就录了一个月，所以其实压缩在这么短的时间，他们的完成度这么高。而如果我是老乡鸡的一员，我我觉得我的目标是达到了，所以我觉得也给他们，我一百我一百分吧，好不好？这一分我留给苏总。<笑>小明哥呢，作为曾经有过这种餐饮行业经验的，你觉得他们的这个开业多少分？客观的说，他们确实很多地方做的不好，但是他们完成了他们的目标，所以功过过失的话，嗯、他们其实七十分左右是可以的，嗯，及格以上。对，功功过相抵，七、嗯、十分左右是有的，嗯。下面进入我们农夫山泉金牌时刻，我们已经获得了一个万能 offer， 虽然很可惜我们拿不到第二枚万能 offer 了，但是我们还是要好好猜一下。这次金牌的人选非常的重要，因为呢，金牌总数排名前三的人才有资格成为青春合伙人。我们现在先看一看他们目前的金牌数。啊，那朱顺杰就等于说他就算这次赢了也，朱顺杰应该只能用到万能 offer。万能 offer， 我觉得司俊逸肯定有一块金牌，因为他今天很卖力，很卖力，很卖力，然后也有用，今天确实有用，蛮有用的，对。袁金城是肯定要给的，他是领导嘛。朱顺杰应该有吧？小朱有啊，他别机灵力大功过一千，还差一枚。朱顺杰有,有。对，来吧，选吧。嗯。哎，还有一枚，好难哦。C C 反正是跟领导交流的也蛮多的，但他今儿先是吵了个大架，嗯，然后对。听小明哥的吧，啊，看预言家了，预言家，真的我只能看预言家了。哎，我今我这次跟预言家是百分百吻合，真的吗？我可以不纠结了。好，来我们一起亮啊！好，小猪、新城、思思这三个人大家是一致的。珍珠，你为什么给音乐呢？我觉得他对于企业来说还挺适合的，他的整体思路、他的执行能力都没有什么问题。但是，但是他真的这项这期就是没有太多，嗯。嗯，那我们最后达成一致了啊！我们选择的是，我们来看看谁能进入青春合伙人候选名单。不论结果如何，也感谢每一个努力拼搏的打工人。农夫山泉为每个了不起的你喝彩，每一滴农夫山泉都来自优质的天然水源。不要等，渴了再喝水哦。这两天的过程当中，潘潘和王伟以及我们其他的同事都有看到各位在岗位的表现。那这个金牌呢，我们讨论之后决定给到以下四位。是谁呢？是谁呢？是谁呢？是谁呢？哦吼，好紧张哦。第一个肯定给袁星辰。首先，星辰，你的顺序都太低了，你怎么这么厉害，小妹？因为我颁奖也是这么颁的嘛。就你要先给领导嘛，因为你在这个任务当中，带着大家完成并且超额达成了这个目标，而且每一个人都能够发挥出自己的特色和亮点，所以这枚金牌首先给到你。祝贺你，星辰。那么第二枚金牌呢，给到顺杰。哎
看小猪对了，又对了一位了，又对了一位了，又对了一位。圆对了，猪对了。这次的任务当中，发挥了自己很大的一个作用，一直在产品这条线上面盯得很紧，而且自己提出来的冰淇淋的这个项目，在整个开业的过程当中也是非常畅销的单品。这枚金牌属于你。我觉得他是给老乡去做创新的。有用有用。那么第三枚金牌呢？我们给到思思，对的，三位了。小文哥，你真的顺序都能猜对是为什么呀？这片你是不是看过？没事，看过。这是常理。你怎么连顺序都对啊？就看最后一个对不对了。啊，因为思思其实一如既往的，在每一次任务当中都非常的卖命，啊，从头到尾都基本上没有休息，一直在门口拉客。而且你和每一个人的亲和力都很强，所以看到了你在这一次任务当中的出色表现，这一枚金牌属于你。最后一个是谁？那最后一枚金牌呢？大家都有很多想要去给的人，我们觉得他应该属于红影。果然跟着预言家走是没有错的，真的真的真的，太厉害了！我们恭喜恭喜，只是获得了一次恭喜,恭喜啊！对对对，哦、也行也行，轻飘飘。因为在这次的任务当中，红影体现出了非常强的执行能力，每一个交给你的任务，你都能够稳定并且放心的完成。而且虽然说你做的是你不熟悉的前厅的工作，但是呢，我觉得你完成的非常出色，所以这枚金牌属于你。<笑>那其实其他几位，我们几位代教老师都有不同的意见，都有给到你们几位。啊，那比如说焦老师，其实，在星辰做队长的同时，你一直在做非常强的一个辅助的角色，而且做得非常好，啊，而且能够给团队带来很大的安全感。啊，以及音乐在和呃线上传播这个板块，其实和 KOL 的沟通过程当中，呃，尽管 KOL 可能。火很大，但是你都情绪非常稳定的处理了。<笑>然后还有 C C， 呃，因为 C C 你的加入时间比较短，啊、呃，所以没能看到就是你更多的一个表现，这个是一个遗憾，啊、呃，但是呢，我们相信，呃，看到了你在舞台上的那一种感召能力，那恭喜四枚金牌的最终获得者，恭喜，恭喜。这四枚金牌颁布完了之后呢，其实我们也可以看到我们现在金牌的拥有者的排名，啊，最高的应该是司俊逸，现在有四枚金牌。哇，我们一直觉得他是划水的逆袭了，前面觉得存在感不是很强，都不知道他有三枚金牌。对，结果默默的人家最后是金牌最多的，闷声发大财，真的，每次都。跟对了人是，选对了事儿，所以有的时候选择是多么的重要，<笑>选择比努,比努力更重要。但是选择也是要有能力的。<笑>其他应该是几位小伙伴有相同的三枚金牌：袁星辰、红影、焦焕文和音乐都有三枚金牌。你们几位都能够成为青春合伙人的候选人，恭喜大家！也非常遗憾，小朱同学和 C C 同学。啊，没能够最终成为青春合伙人的候选人，小猪。但是呢，呃，我们在这个期间看到了你们不一样的光彩啊，以及看到了和老乡机能够契合的地方，所以希望接下来我们还能够有更多的交流的机会啊。谢谢。接下来有交流的机会，就是接下来你们可以投简历，我们还是要的。啊、是这个意思啊，是职场暗语，潜台词，潜台词。那我们就开始今天的复盘。你看，这是我们昨天的开业视频。嗯，这个剪辑节奏把握的很好，色调选择也很棒，而且这个惠普新十四的高清全面屏看视频体验好棒呀。对啊，惠普新十四高性能轻薄本。不仅显示效果很好，而且在我剪辑的工作中帮我不少忙。虽然它很轻薄，但是它的性能却很强，能流畅的运行剪辑软件，所以剪辑思路也会顺畅很多。嗯，是吗？我也要学习感受一下。我还在研究怎么样才能让片子更吸引人。你有什么剪辑意见也尽管提出来。电脑这么轻薄且便携，我随时随地都可以调整。好，那我看一看。
我一直是一个怎么说比较不重意细节的人。通过昨天开业落地的一系列东西，就是可能也是我太想当然了。就是我觉得我下达的 brief 也很清楚，我觉得就是不会有错。但是最后落地的时候，还是发生了很多的疏忽。因为我本来让他买的是航空杯，结果是普通的一次性杯。你之前没发现吗？对，你之前没看吗？昨天不是我包的，我不知道。所以我们，好吧，好吧，这些东西为什么昨天不准备好？昨天准备好了。哎、我都不知道，我到现在才知道这个信息。所以我觉得就是在以后的工作过程中，不管是多小的事情，还是要得到很明确的确认，就是要注重每一个细节。对于自己的话，比较充当的是团队粘合剂这样一个角色。最强辅助，辅助。嗯，谢谢大家一直可以听到我的想法，然后也一直很重视我，然后也谢谢大家喜欢我。臭宝，你快坐下。臭宝，你快吃饭。臭宝，你快吃饭。臭宝，臭宝，你不吃我们不吃啊。真的真的真的真的很不错。团队中每个人都是非常重要的，不管他是充当一个什么样的角色。你都要把你的自己的角色发挥好，但是在你发挥自己这个角色的同时，你也可以就是有自己的表达，有自己的观点，有自己的输出。所以我就是，嗯，希望自己就是以后可以更好的表达自己。好哎，我觉得像小猪这种不太擅长表达的人，可能他能被听到、被看到，对他来说很重要。我觉得他很适合老乡、嗯，好适合。他中间真的有几次站错队了，被队友给站错队了，<笑>选择错了。了<笑>副总，你要给他一些目光，给他一些关注，他很对口。你们觉得适合吗？适合。适合他的创新很适合我们这个团队，而且他就他恰好有老乡既没有的东西，而且他热爱这行，而且他能落地。他热爱这行，他是真的热爱这行。其他人专业没有那么对口。对、嗯，因为其实我加入大家的时间不是很长，我是从大家去了我们安徽合肥的总部，然后开始加入大家。大家好，我叫红影，然后我的英文名叫 Clay。其实大家一开始的时候已经成为很好很好的朋友了，但是我觉得我作为一个新的成员，我应该是需要。主动的去和大家，嗯，认识或者介绍我自己，或者告诉大家我自己的优点。但是我其实我并没有做这件事情。刚刚开始的时候，我还是会有点小小的被动。为什么我突然想哭？有时候我很想去参与，或者有时候我会想要提意见，但是我会害怕。我会觉得，我今天我一旦提意见，大家所有人就会全部攻击我。我想说，那算了，我就不要说话。红英也是一个坚强外表下，其实有一颗脆弱的、敏感的心。嗯，我跟你道个歉嘛。哦、嗯就是，我觉得没事。那几天就已经让你有点失望，所以我们还是对不起。最大的收获其实就是在这个节目中认识的每一个人。虽然我们。可能在职场的经验都不是很足，然后也有很多的成长空间，但是这个旗舰店，它就是开出来了。然后没干过的一群职场新人就开这么一个旗舰店了，所以我觉得在职场能力真的很重要。因为红影刚来的时候，我们作为观察团好像也有点不接受他，我们也喜欢首发团，但是后面他真的就是在工作上面展现的能力让我们喜欢他了。说到底还是自己的能力，嗯。建立你的职场的这种影响力。嗯，我在想，我是否在这二十多天的整个这个实习期间，有把自己优势给发挥出来？那我可能的优势是共情，或者说比较能说、比较能揽客这些行为。你们想不想吃一下？哦、行行行待会再来的。真的，我姐姐，你说待会再来的，我可在这等你哦。<笑>哎，哥哥们，我们这边是老乡鸡开业了。<笑>哎，哥哥们，我们老乡鸡开业了。<笑>姐姐，快过来了，姐姐，三个姐姐，你们想吃一下，姐姐。这思绪也挺逗的，是吧？我经历这些人之后，从每个人身上去看到一些点，让我说哦，我原来还是可以继续坚持一下我的初心，不要这么快就被打败，不要这么快就被大环境下所改变。然后最大的一个遗憾啊，最初的我们没有都来参加这次开业典礼，最初的我们八个人没有。张浩宇和李璐佳，你们将终止于这一轮。
不过没关系啊，我们有 P 图技术可以给 P 上去，<笑>就是我们，就是所有的我们。其实因为这张图当时在照的时候，其实红因为有些事情回家嘛，然后这时候那个 CC 还没有到，但是这是我们为数不多的我手机里有一张合影了，所以把它来给 P 进去了。<笑>哎呀，真好。哦，好温暖哦！虽然我可能加入只有几天的时间，但是其实收获还蛮多的。在一些人的调动上面，我有及时去呃主动的去站出来。比如说咱们一整天的引流呀、啊，跟顾客互动和带气氛等等，都有为最后的咱们这个 KPI 就是个非常好的，最后做的非常的好。上面的顾客们，快下来了，吃饭了，吃饭了。在向上汇报的时候，我跟新城可能当时出现了一点沟通上的一些问题，应该以后注意。我们就知道十点半开门吧，十点半开门，然后就是、你要知道我们的目标是达成这个一千五百人。对，我知道我们在达。在在推十。我没有在推，我只是一个人代表我们去沟通。没事没事，我们现在一个一个来嘛。这不是、啊、不这是我们沟通好的呀。行行啊、所以，首先对不起，昨天向你发了火。你成功的击碎了我的怀疑，我觉得这个是要点个赞，合作愉快。没事，没事。然后最后呢，哎，其实这个我也加了一个图的，这我不是抄袭你的，我是一直就有，对对对。然后画了一个小心心，就是感恩所有的相遇相知，一群人在做着一个伟大的事情。今天跟大家复盘一下我过去二十多天的实习的一些东西。我在整个过程当中犯了很多失误和错误，比如说第一天我来的时候，我的演讲就超过时间，所以我们的时间到，好不好意思。然后包括后来跟大家合作的时候，我也有很多的那种嗯失误，或者说我有时候会动情绪。啊，音乐，你你是不是对我有意见啊？为什么我说一个你都要唱我的反调？就我觉得我说什么你都是找出来一个我和特别不同意的点，你来反对我。我会去做，但就不用解释这么多了，行吧？我现在就去做，我现在就给他们打电话，然后我把这个方案会改的。听您的意思讲 ，OK 吧？抱歉，刚才有可能有冒犯到的点，没有，没有冒犯。我觉得我从你身上看到了年轻人的那种情感。这个在未来是要改进的。他看到这些，应该会觉得很涩。大概要是自己要晕过去。但是这种可爱就可爱在，他每次情绪他都直接就说出来，就绝对不等也不演。对，然后他过会就道歉。奶奶。啊，这段实习期刚刚一开始的时候，我是心存侥幸心理，有时候团队需要的时候，我没有站出来，因为我当时可能想到我是年纪最轻、职场经验相对最小的那个团员，不敢。站出来。后来我也反思了一下自己，然后后面的呃实习的一些阶段，我更多的去站出来。作为组长啊，想要有些想法要跟大家分享一下。先来讨论一下我们接下来要干什么吧。好，三二一，加油！加油！加油！加油！好，大家加油吧。他很厉害了，这么快就认清楚自己，很厉害。如果说成为青春合伙人，能够加入企业的话。我的期望是帮助企业再上一层楼，包括我们铸就伟大民族品牌的愿景。你的，你值得作为合伙人。嗯，他真的可以，很适合。哎呀，没白看好。我觉得我在这二十多天里面说的每一句话，做的每一件事，对我来说是问心无愧的。从第一天重来的话，我觉得我会说完全一样的话，做完全一样的事，甚至对不耐烦的事情，我会翻一样的白眼。哦，这这句话太酷了，突然涌起的记忆哇！嗯，翻一样的白眼。第一次是个独立任务，展现了我几乎很多的闪光点，大家会觉得有点一鸣惊人的感觉。我们就是要找到下一个风口，才能把我们老乡鸡的文化、老乡鸡的产品、老乡鸡的故事推广到全中国去，甚至是全世界去。哦，太棒了！<笑>然后后面打工的话，其实分到的是我不是很擅长的东西，比如说拖地啊、搞卫生啊，这其实我有点不耐烦的。我看这些桌子都觉得好干净啊、哦，没有必要擦。哎，等一下，你这个不是酸汤鱼，这个是你还记得吗？我也不知道，你也不知道是什么。然后后面的团队呈现，包括服务设计，都是一些我没有接触过的东西。
，包括后面有这个联名设计，我当时就觉得很震惊。我们连去那个公司要不要谈钱这个事情，我们都不知道，就是有太多基础的东西，我们都一无所知了，就直接敢把我们发送到那边去谈判。我感觉我对这个东西都不懂，到底要。确实也是我很不专业，因为这种就是很职场的东西，你不会在学校中学到的。所以我也是一边在摸索，一边在学习。然后还有一点我想讲的是，其实一开始，特别是第一次做这个独立任务，大家都觉得我其实是一个很。敢说敢做的人，然后他们可能会希望我后面是做出一些有领导力的事情，但是到后面其实除了后面跟思思那一次被指派的领导以外，我没有再当任领导力的角色。我是觉得我还是很甘愿做一个在路边鼓掌的人。那你要不然就送便宜那个成本的，就是原味的。你问一下，问一下这个方，你去问小朱在这儿，对你问一下。好，加油，加油。一个团队中需要有人成为 follower， 才会让这个团队走得更远。我希望，不管是初入职场，还是我以后会进入职场二十年、三十年，我希望我以后一直是这个样子，就是有什么会做什么，有什么说什么，然后保持这样特别可爱，很好。不要以后不要被职场磨平这种。因为我之前没有太正式的经历过职场，我觉得通过这次旅程，我最大的变化就是从一个学生的思维走到了一个职场的思维。啊，我叫音乐，你好。我觉得是说，在这个实习期有一些关键的节点，呃，我觉得我们自己没有表现出足足够的责任感和担当。在做这个门店的主题方案的时候，其实是萌萌做组组长，然后跟小朱、跟老李我们一组。然后在那一次的时候，我觉得第一次感受到这个团队协作的一个魅力，然后大家一起贡献不同的思路，然后非常非常的激动，也非常非常开心。萌萌好可爱。招人喜欢，结果并没有胜出在那那一轮。一部分程度上讲，我觉得我是在内容上面是有去进行一定的呃领导或者组织者这样的一个角色的，但是在分铜牌这个事情上面、呃，没有体现出真正的担当的这个点。在这里做出一个决定，就是要决定两个铜牌的归属。我准备把难题交给你。我我肯定是要拿一个的，那就咱俩拿吧。对啊，就咱俩拿就好了。所以你把这两枚铜牌是给到了我和陆佳。我还记得当时我们还觉得这个点男生做的不妥，但其实也变成他心里的一个结儿了，一直记着。如果说我们真正有遗憾，八个人没有聚在这里的话，也许多少因为那一次的一个行为，会已经改写了这个历史。服务设计的时候是自己觉得之前是有经验的，但其实那一次最后的汇报并没有给大家抛出预期的一个想法。之前也讲过，就是我其实其实我想问个问题，你平时在学校学的就是这些吗？还是这个学啥？对啊，你为什么你不知道？江老师，你学的是英语？对，这一次提问绝了。在我的这个贡献下，大家在服务设计的那个环节。拿了四个铜牌，试运营的时候，说实话，如果不是大家投票选我去做这个组长的话，也许我也不一定会再站出来。这次去承担了这样的一个责任的时候，还是有发挥一些自己的领导力。来几遍我们的那个，欢迎光临老乡鸡，吃鸡还是土鸡香？<笑>收获的话，遇见了更多的自己，我觉得。给了自己很多反思。最后就是祝大家都可以永远年轻。这个是我们可能人生当中为数不多的一些付出和感动。呃，希望在彷徨的时候想一想这一次的自己的行为、自己的感言、自己的感受，可以在那个彷徨的时候支持我们一把。感谢大家。我希望你们走进职场以后，保持初心，敢想敢干，敢闯敢说，不瞻前顾后，不随大流，不被平庸淹没。
，不被困难吓倒，不怕别人否定，敢于去建立职场的新规则。着急想知道亲中合伙人是谁？这段时间辛苦了，但是收获了很多，也谢谢农夫山泉这段旅程对我们的陪伴。以后只要喝到农夫山泉，都可以想起和你们的点点滴滴。以后在外打拼，要记得对自己好一点，要喝含有天然矿物元素的水哦。感谢每一滴都来自优质天然水源的农夫山泉对本节目的大力支持。嗯，也想问问在座的各位，你们对于年轻人和这个职场最大的感受是什么呢？我觉得我好像第一次跳脱出来，变成一个旁观者来看大家在工作当中会遇到的问题，然后我觉得我也进行了很多反思，所以我也希望能看我们节目的观众朋友们也能得到一些经验或者一些力量。嗯。一直在不停地接受，在不停地奋斗，更多的是感受到当下年轻人的一一股真诚的力量。呃，我觉得一方面呢是看到这些年轻人，他们努力挫折的这么一个过程，然后其实我觉得更多的是在他们身上看到了自己的影子，不管是过去还是现在，可能身上存在着一些不足的地方，所以既是观察他们，也是在学习，我觉得也是在。学习他们和自我检反省的这么一个过程，因为在他们身上，我也看到了很多现在年轻人的一些优点啊和一些优势，但同时我们也可以不断的自我去学习和反省，对，所以我觉得这个节目对我来说也是个成长，嗯。刚刚我们看到了最终入围青春合伙人候选名单的实习生，一共有五位，他们分别是。年纪最小，但是却带给我们最大惊喜的袁新成，自信直爽的数学小天才音乐，成熟稳重的哈佛高材生焦焕文焦老师，可爱又有点咋呼的销售小天才司俊逸，最后是半路加入的霸气女王红颖。这五位的职场优势都不一样啊，有天生的队长，有逻辑天才。有金牌销售，真的非常难选择，也是给树总出了一个大难题。由于音乐和新城目前还在国外继续学业，所以我们也通过线上的方式来和他们见见面，来欢迎我们的各位实习生。哎呦，哇 ，Hello，Hello，Hello，Hello， 哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，
就是你和音乐一组，然后但是当红影进来的时候，我们都觉得你可能是想表达说，赶紧表达出自己的友好，因为红影是新加入的伙伴。但是那个时候，我们都觉得你好像有一点点忽略了音乐，你自己有意识到这件事儿吗？但是当时可能是有点就是忽略了，就是一心就是哎奔着新来的小伙伴比较多关注一些。我想问一下，音乐怎么表现？为什么你怎么可以做到一直那么淡定的？啊，就我感觉是我性性格的问题吧，就是感觉大波大浪都不会太表现在脸上。对，因为我也是学数学的嘛，我感觉学理科的女生都比较冷静一点。理性，对。但你翻的那个白眼，我们印象很深刻。嗯、你你的发言我们好喜欢，<笑>我不后悔自己的每一个决定。到第一天我还是会这么做，我们好喜欢那个发言。焦老师，你刚才复盘的时候，我们听到了有一期，因为你没有主动承担铜牌，所以这个呃老李和萌萌提前走了。这事儿其实是不是在你心里藏了挺久的？其实后面也有跟那个老李还有萌萌有去沟通嘛那一次，但是确实那一次是，呃，现想还是回到当时的话，应该是更主动的去把这个铜牌给呃承担下来。对，嗯，因为马上要揭晓结果了。刚刚其实呃音乐也有讲到自己如果成为青春合伙人的话，会有哪些计划，带来哪些改变。那我们也听听另外三位还没有分享的，好不好？从从你开始，如果你是青春合伙人，你觉得自己可以为老乡鸡带来哪些改变？嗯、呃，我觉得首先就是，呃，我之前其实也是在国际世界公司，嗯、呃，上班的，然后待了四年多。如果我的话，我可以给，呃，老乡鸡带来品牌上、市场上的一些改变或者创新。嗯，我觉得我可能会给老乡鸡带来的是一个。加入新的赛道吧，我觉得可能是把一些直播的这个一个进入到老乡鸡的一个这个企业吧，我觉得会非常的一个好的时机进去吧。对，能够加入老乡鸡的话，还是呃，就像苏总最后讲的，其实是很想去尝试，呃，可以有一个年轻人来呃带领的相对独立的一个团队，可以去做更大胆的、更多的一些尝试，然后我们可以有这样子的一个。呃，这个投入时间去试错，然后可以呃，去碰撞出一些意想不到的一些呃新的一些想法。嗯，那最后新城，因为这一个月你也知道自己擅长什么，可能不擅长什么了。然后你如果成为青春合伙人的话，你觉得自己可以做到的是为老乡鸡带来哪些改变？我我想了想，我觉得主要是两方面啊、呃。第一方面就是。我是想要利用我所学的以及过去的一些实习经验，帮助老乡鸡在战略以及说运营方面去继续壮大。那么，包括在国内建立更好的一个市场地位的同时，可能也可以扩张一下。然后，第二方面的话，我我对公益这方面有很多的热情与兴趣。那我觉得如何有效利用好我们公司这个非常强大的供应链体系和标准化的食物。能够去帮助更多的孩子们吃上更有营养的饭，啊，让他们更加茁壮成长。我觉得，啊，这一层的意义是我更想追求的第二层意义。对，喜欢做慈善嗯，非常好。接下去就有请陪伴了我们三个月的树总来为我们揭晓本季青春合伙人的人选。啊、这一个月啊，这个我能够看到你们。也哭过，也笑过，也成功过，啊，也失败过。我的青春合伙人是，我选择嗯，谁呢？袁心晨。哦新城，让小明哥来替你收一下这个证书，好不好？让未来的你帮你先拿一下。未来的自己，未来的你，小明哥，未来的你帮你拿一下。感谢我们小明哥带我们新城，啊，好，新城看到了吧？看到了，看到了，新城看到了。我替新城谢谢大家啊！我替新城谢谢树总。好，谢谢您，谢谢您，谢谢您。来，请新城发表感言。<笑>好，来亲一下。哎呀
啊，我觉得非常最呃惊讶了吧？可能几个月之前的我，嗯，做梦都无法想到有这种机会能够来老乡鸡，在一个月的实习当中，和所有的小伙伴们一起，包括代教老师一起去，嗯、呃，开这家店，然后最后结果也是达成了我们想要的结果。那甚至说最后成为最终的这个青春合伙人，我非常。感谢大家一直以来对我的支持，以及和所有人的合作。呃，那么接下来我也希望，呃，成为青春合伙人之后，能够利用我自己的力量，让更多人更加幸福的去享受老乡鸡的美食。好实在的哈。最后也请观察室的每个人送一句话给我们的这些实习生们。呃，我希望你们越来越好，然后能够不管未来在什么地方遇见什么样的人，都能够通过这一次的节目保持自己的初心，然后奋力干一票吧。嗯，希望几位都能像本土的吐槽吐槽的老乡鸡一样，越飞越高。啊、呃，希望你们不要变成你们现在不想变成的样子，然后保持现在，继续加油。呃，希望大家情绪稳定，保持真诚。<笑>那我算说点反话吧，就是你们一定会在未来生活中经历更多的失败，但是失败并不可怕，可怕的是你们待在失败的地方一直不动。只要每你们一直坚持，一一直坚持努力，啊，就是梦想是什么？梦想就是让你们感到坚持就是幸福的东西。所以大家继续坚持，继续幸福下去吧，加油！嗯。好的，谢谢你们，再见。谢谢，辛苦了，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢大家。再次恭喜袁新成成为了青春合伙人，现在也要行使我们的权利了，把我们争取到的万能 offer 给到我们认为最适合的实习生。来，每个人写一下我们想要的人选，一起展开。我也选朱顺杰，因为他说过。啊，他为他的梦想是要付出很多代价的。我希望他的理想跟现实都很丰满。<笑>从我的角度来看，我真的觉得朱顺杰是一个非常实干的人，就是他特别适合在我们这个老乡鸡里面做我们老乡鸡想要的那个突破的那个事情，比如说从研发菜品到创新，到跟西方的餐饮的和西方人的口味结合，他都能付出很大的这个。呃，他的才华，而且他是适合做这个的，啊、呃，他在他的专业上是非常优秀的，所以我认为朱顺杰是非常适合我们的老乡鸡的创新这个口号的。嗯、小明老师讲这就量身定做了，对，有点真的量身定做，真的，我觉得朱顺杰是是这里面最合适的，嗯。我也是朱纯杰，我觉得能做自己热爱且擅长的事儿是一件，呃，不是每个人都有这个机会的。然后我觉得我们来参加这个节目，如果能让朱纯杰去做自己热爱且擅长的事儿，我觉得对我们来说也是一件特别有成就的事儿。嗯，我们这个是一致选择了朱纯杰。这个朱纯杰是这样，我觉得你呢不是随时到我们老乡鸡来，我觉得你今天就抓紧过来。<笑>我也想请我们观察团的每个人都送一句话给所有的职场年轻人：无论你拿没拿到 offer， 你的未来都是掌握在自己手上的。勇敢去飞，勇敢去试错吧。嗯，请大家一定要珍惜刚刚进入职场的这段时间，因为这个时候其实你身边很多人对你还是有容错率的，还是对你很包容的。这个时候希望大家拼命的去吸收，拼命的去成长。年轻人现在在社会会犯许多的错误，但是呢，他们不论遇到什么样的困难。他们都是很积极的去面对，然后不管说是什么未知的挑战，他们都永远是朝气蓬勃的少年气。我觉得那是他们最珍贵的财富。希望他们加油。我就希望他们不要变成自己讨厌的那种大人。我觉得每个时代都会出现每个时代的优秀的领军人物，不要因为某一件事情就磨平了自己该有的锋芒，啊、呃，但是要磨平身上不好的棱角。可是可以保持自己的优势的地方，继续努力，然后尽情享受每一次挫折和磨难，因为这是你人生必须经历的事情。只要你可以坚持笑着面对，你永远都可以实现你梦想的那天。
，呃，拿我中国合伙人的第一句话送给大家吧，就是，梦想是什么？梦想就是，你坚持就会感到幸福的东西。嗯、感谢我们的每一位实习生，也希望每位实习生都能为自己的梦想去努力。合伙吧，少年，我们下一期见喽。拜拜，拜拜，拜拜。感谢每一滴都来自优质天然水源的农夫山泉对本节目的大力支持。Hello， 大家好，我是朱顺杰。合伙吧少年官微在微博上发起了投稿征集活动，让我们一起来看看都有哪些内容吧。第一条说，大家有没有上班限定伙伴？就是那种上班一起摸鱼聊天，下班之后一句话都不说的。有这样的摸鱼朋友，简直不要太幸福，一整个提升我的打工幸福感。感谢我的限定伙伴。下一条。本身就是一个性格慢热的人，所以看到大家都有说有笑的，有时候就会觉得自己很尴尬，不知道怎么去融入其中，但也不能完全不和大家交流，这是被职场边缘化了吗？好想知道怎么样才能突破目前的困境，职场真的好难。如果你有想要分享的职场故事、职场经验，快上微博参与职场人的树洞时刻话题参与讨论。